。どうもー、こんにちは。極真からテレビ20年以上の青くと言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと思います。名人、柔道の神様、三船久造、行動官の創造期、加納次五郎とともにその普及を支え、理論の可能、実践の三船として、今に残る柔道の根幹を築き上げた偉大なる武道家です前回私はその最も有名ともいえる技炭落とし別名空気投げそして彼のその柔道に対する向き合い方その進化を中心にお話しさせていただきました今回はその続きといたしまして彼のその柔道理論その末にたどり着いた生きる指針そして謎に包まれた真偽玉車それに付帯して私が柔道を知るきっかけとなった漫画絡めてお話しさせていただきたいと思います若かりし日の三船急造をエッセイストでありジャーナリストであった佐藤浩石氏はこう語っています相対すると噂に聞いた通りの小評であったが、目玉が違う。鼻柱に力がある。顔の筋肉はキリッとしまってきている。目玉はただ大きくギョロリとしているばかりではない。熊高の目のように、生感を強調している。その目を中心として、メフレ急増の性格が躍動している。だが、どことなく温かみを感じる人柄だ。持って生まれた功労の佐賀にもよるであろうが、他年錬磨した肝が、何事かを物語っている。初対面でありながら快活に話すのである。24歳頃のものであると言われている三船急走。その肉体美を証明するような写真からも拝見できるように、その筋力も上級したレベルであり、真に鍛え抜いていたことは容易に想像できます。戦場の技であった柔術から、その根底に流れる徳、地、体育を成し得ると考え、合理的で有効な技と型を選び、加納十五郎が作り上げたその技量を示すため、三船久造も全国からやってきた柔術家を相手に、たり打ち合いを行い、道場破りを投げ飛ばしたりしたといいます。晩年三船久造の柔道は、相手を倒すことより、倒れないことを感用とし、そのため中心を失わないこと、つまり、球を目指すようになったといいます。おさば引け、ひかばおせ、と昔の柔道家は言いましたが、日本の敗戦後、日本の有識者たちが日本を再建しなければならぬと叫ぶ中、三船久造はそれは間違いで再建。つまり元に戻るのではなく、二度と破れない、健全腐敗の日本を作り出すことが柔道の使命であると考えたと言います。そこで後がないという時、引いたのでは、転落して命を失ってしまうので、おさばもあれ。また、氷川押せも一直線上どこまでも行ってしまうので、相手を崩すため、ひかは斜めに。丸ということは、球であり。円であり。円遊無限。とどまるところ、極まるところがない。玉は絶対に倒れることはない。四足すべてが一体となったとき、人間は、変王自在の球になり得る。そして玉の原料を使った究極的な技と言えるのが、玉車でしょう。三船急造が開発した技というのが、墨落とし、大車。横ばかれ、君すがいし、腕ひしぎ三角固めというものがあると言います。大車というのは、相手の重心を腰に引きつけ、乗せながら右足を伸ばして相手を払い上げる技。横ばかれは相手を右前方に崩し、身をその前下に捨てながら引き落とす技と言います。君すがいしは相手の送り足払いを受けながら、体を沈め、片膝をつき、相手のかかとを引き払う技。腕ひしぎ三角固めは、三角固め腕くじきと当時は言われ、相手の頸動脈を締めながら腕関節も決めるという、現在の MMA、総合格闘技などが行っているものにもさらに実も言え、まさに合理的で科学的な、三船久造の寝技の真骨頂といける技でしょう。そして、玉車。この技を知ったのは、私にとっての柔道の教科書とも言える漫画、新光太郎まかれ通る、柔道編でのことでした。孝太郎まかり通るとは、週刊少年マガジンで連載されていた
学園格闘漫画でその最初のシリーズでは極真空手をモデルとした極限流空手を中心としたまさしく空手編ともいえる内容でその武道に対する着眼点と奥深さは思わず私としてもうなってしまうほどでしたそして「七神」という頭文字がついた柔道編では文字通りその主人公の空手家である孝太郎が柔道に挑むという形でストーリーが進められておりその中では古賀敏彦をモデルとしているであろう伊賀敏彦が竜巻一本背負いという技で活躍していたりそしてそのシリーズへの主人公にあたるであろう西郷三四郎はもちろんその名前通りの姿三四郎のモデルとなった西郷四郎からの山嵐を引っさげた成長物語となったそしてヒロイン役ともいえる三船組は当たり前のように三船久三をモデルにしておりその名前の名付け方にも実にセンスがあると簡単していましたちなみにさらに言うとこの三船組という読み方もそもそもはその祖母は三船久三という名前を付けたかったのですが役所に間違えられて組としているあたりもますますよくできているなぁと改めて感心していましたこの漫画により山嵐空気投げ住み落とし三船久三や西郷四郎その他さまざまな柔道家の活躍や技を知ったともいえますそんな三船組が最初はその代名詞ともいえる住み落とし空気投げで鮮烈な登場を果たすのですが彼女が後半で放った技こそが玉車なのです劇中にて大会の中で千変万華の足技を持つ元インターハイチャンプを相手に三船組はその全てをかわしきる離れ技を見せつけますそれを彼の祖母は玉の型取りと表しました中心を失わなければ倒れることはない常に中心を失わないものとは何か玉である一切無理のない動きと敵の攻撃を無力化する無限の変化敵の力が受け流され敵は勢いを他方に展開する羽目に陥る玉の動きに秘められた千変万華の妙こそ柔道の神髄であるおさば回れひかば回れ相手に応じ自在に変化する修練次第によっては心身ともに玉になりきるこれを玉の型取りというそして完璧なる受けを見せ一瞬の空白をついた相手の足元に滑り込む奇襲三船組をその足を相手はかわしそして残った右足に右手を添え相手の体が見事に半回転を見せました人は突然足元に物を置かれると反射的にそれを飛び越そうとするその修正を逆手にとって瞬間的に手で足を払う私は最初この漫画を読んだ時本当にこんな技あるのか本当にこんなことあり得るのかそんな懐疑的な思いにとらわれましたしかし実際にその映像を見た時そんな疑惑は一瞬にして吹き飛びました無風な急増のその実演の中で解説はこう述べています足元に物が落ちると本能的に飛び越えようとするその心理を応用して体を相手の足元に捨て右手で相手の膝を軽く押さえれば頭上高く宙に回転するそれを見た時私は思わずすげえと簡単の息を漏らしていました滑り込み手を添えそれによって相手の体が文字通り宙に見事な玉を描く玉であり車であり円でありそれら全てが見事に無理のない動きで調和しているように思いましたこれが武道のその技とは信じられないような心地になりましたさらに三船久三は新技の開発に加えて護身術にも造形は深く対月蹴り棒さらには対刃物にもそれを泳ぎ適切な対象を確立しそれはまさしく武道競技を超えた生活に根ざした心身一体となる武道そのものでしたその追求は最終的に柔道の根幹ともいえる一つの言葉すらも更新させることになります重力、豪を制すそれについて三船久三は語りました「制す」という言葉はいけない「地球は丸く」「宇宙も丸く」「玉は和の象徴である」ということから「重力」「豪を和す」というのが柔道の究極のゲームですと結論付けたといいます1945年に銃弾を銃され1954年富士市名誉市民となり1956年に紫綬褒章を受賞1961年に文化功労者に選出され1964年には軍三党旭日賞を受賞されました
そして1956年に東京で開催された世界柔道選手権で審判を務め戦後復興の旗頭として開催された1964年の東京オリンピックで柔道競技運営委員を務め国際的競技としての柔道の完成を見届けその翌年1965年1月27日に高等腫瘍と肺炎のため81歳の生涯を全うされましたその段取りはまさしく漫画で描かれていた玉取りそのものでその体動きで玉を円をつまりは地球宇宙平和を表す重力業を合わすという理念そのもののようでしたまさしく武道を極めし柔道の神様三船久三彼のその功績信念理念その技がこれからも途絶えることなく長く伝え聞かれていくことを願ってやみません私はこれからも武道史を超えて日本史や世界に刻まれるべし素晴らしき功績を残した武道家たちを紹介していきたいと思いますですのでぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします本日もご視聴いただき誠にありがとうございます